ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பேசவிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு இலங்கையின் வடக்கு மாகாண முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் தற்பொழுது தமிழகத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறார் அவருடைய சுற்றுப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு கருப்பொருள் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை திரு விக்னேஸ்வரன் சந்தித்துள்ளார் திரு ரஜினிகாந்தை ஏன் சந்திக்க வேண்டும் திரு விக்னேஸ்வரன் ஏன்னா தமிழகத்தின் முதல்வராக இருக்கக்கூடிய மன்முக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை சந்திக்கல ஓபிஎஸ் அவர்களை சந்திக்கல எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய திரு ஸ்டாலினை சந்திக்கல அதே போல தமிழ் தேசியம் தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிற இன்னைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இங்க இருக்காங்க ஏ குறிப்பா நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சீமான் அவர்களை சந்திக்கல ஆனா வந்து திரு விக்னேஸ்வரன் ரஜினிகாந்தை போய் சந்திச்சிருக்காரு ரஜினிகாந்தை திரு விக்னேஸ்வரன் சந்திக்க காரணம் என்ற ஒரு மைய புள்ளியில் நாம் இப்பொழுது அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இலங்கையில் வாழக்கூடிய தமிழர்களுக்கான முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய வடக்கு மாகாண முதல்வர் திரு விக்னேஸ்வரன் திரு ரஜினிகாந்தை போய் சந்திக்க வேண்டிய காரணம் ஏன் வருது அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் மத்தியில திரு ரஜினிகாந்த் ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகராக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதே போல ரஜினிகாந்தை திரு விக்னேஸ்வரன் போய் சந்தித்தாரா அல்லது விக்னேஸ்வரனை சந்திக்க திரு ரஜினிகாந்த் ஆசைப்பட்டாரா என்ற கேள்விகளும் எழுகிறது ஆனால் நமக்கு கிடைத்த தகவல் படி ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு பக்கபலமாக இருக்கக்கூடிய பலர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் இங்க தமிழ்நாட்டில் பெரிய அளவுக்கு சோபிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடிய சிலர் திரு விக்னேஸ்வரனை ரஜினிகாந்தை சந்திக்க வைத்ததாகவும் சிலர் சொல்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நடக்க இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு நிச்சயமாக நான் வருவேன் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் தான் களம் இறங்குவேன் ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருக்காரு அதே போல ரஜினிகாந்த் வந்து மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் கட்சி ஆரம்பிப்பேன் அதற்கு பிறகு நான் வந்து களம் இறங்குவேன் மக்கள் மனதில் இடம் பிடிப்பேன் இந்த நாட்டின் ஆட்சியை பிடிப்பேன் அப்படின்லாம் ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்தை சுத்தி இருக்கிற பலர் பேசியிருக்காங்க அந்த சமயத்தில் திரு விக்னேஸ்வரன் இலங்கை வடக்கு மாகாண முதல்வர் விக்னேஸ்வரன் ரஜினிகாந்தை சந்தித்து என்ன பேசியிருப்பார் திரு விக்னேஸ்வரன் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா ரஜினிகாந்துக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அதாவது இலங்கை வடக்கு மாகாணத்துக்கு வாங்க அங்க இருக்கிற மக்களுடைய நிலைகளை நீங்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனா இந்த சந்திப்பின் நிகழ்வுகளை பொறுத்தவரை வெளியில் பலர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தமிழ் தேசியத்தை பேசக்கூடிய தமிழ் தமிழர்னு ஒன்றிணையக்கூடிய கூட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது அதிகமாக வீரியம் பெற்று வருகிறது இந்த சமயத்தில் தமிழக மக்களுடைய மனநிலையில் தான் பிறப்பால் தமிழர் இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு அழுத்தம் திருத்தமான ஒரு அடியை கொடுக்க வேண்டும் அதே போல அந்த புள்ளியிலிருந்து ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய அரசியல் பிரவேசத்தை தொடங்குகிறாரா என்ற ஒரு கேள்வியும் எழுப்பியிருக்கிறது திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் ரஜினிகாந்தை சந்தித்த போது தமிழ்நாட்டு அரசியல் தேசிய அரசியல் இந்திய அரசியல் அதே போல இலங்கை தமிழர் அரசியல் எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் இங்கிருக்கிற மாநில முதல்வரான எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் சந்திக்கல அதே போல திரு ஸ்டாலின் அவர்களையும் சந்திக்கல திரு ரஜினிகாந்தை போய் சந்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல திரு விக்னேஸ்வரன் தள்ளப்பட்டாரா என்பதும் ஒரு கேள்விக்குறியா தான் சொல்றாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே விக்னேஸ்வரனுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் குறிப்பா தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் நீங்க அமைதியா இருங்க அங்க இருக்கிற மக்கள் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு துணியில அவர் பதவியேற்ற சில நாட்கள்ல பேசினது எல்லாம் நம்ம மறந்துட முடியாது ஆனா ரஜினிகாந்தால் என்ன நடந்துட போகுது அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஏற்கனவே சிஐஏ போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் பெரிய அளவுக்கு போராட்டம் வீடு பெற்று வருகிறது இந்த சமயத்துல அந்த பட்டியலில் பாத்தீங்கன்னா ஈழ தமிழர்களுக்கான குடியுரிமை வழங்குதலையும் மத்திய அரசு வந்து சுணக்கம் காட்டி வருகிறது அதை வந்து அந்த லிஸ்ட்ல அவங்க வந்து பெயரே இல்லை இதுக்கு என்ன ஏதாவது பரிசீலனை பண்ண முடியுமா ஏன்னா ரஜினிகாந்த் போய் சந்திச்சா இது நடக்குமா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் ரஜினிகாந்த் திரு மோடிக்கு நெருக்கமானவர் அதே மாதிரி பாஜகவுக்கு மிக நெருக்கமானவர் என்று இங்க தமிழ்நாட்டில் பெரிய அளவுக்கு பேசப்படுகிறது அந்த சமயத்தில் திரு ரஜினிகாந்தை போய் சந்தித்து இந்த விஷயங்கள் ஏதாவது பேசியிருக்கலாம் இது மோடிக்கு ரஜினி வாயிலாக போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எது எப்படியோ ஒரு அரசியல் சம்பந்தமான ஒரு பேச்சுவார்த்தை அங்கு நடந்திருக்கிறது ஆனா இங்க இருக்கிற தமிழ் தேசிய அரசியல்வாதிகள் யாருமே இதை வந்து பெருசா பேசிக்கல ஆனா ரஜினிகாந்த் ஏன் விக்னேஸ்வரன் போய் சந்திச்சார் அப்படின்னு திரு சீமான் அவர்களிடம் கேட்டபோது திரு சீமான் சொன்னாரு இங்க இருக்கிற மக்களை தான் நீங்க பாக்கல வந்து பாருங்க அங்க இருக்கிற மக்களுடைய கஷ்டத்தையாவது நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் அரசியல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு திரு சீமான் அவர்கள் ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சியா சொல்லிட்டு போனதா தான் நம்ம பார்க்க முடியும் பிறப்பால் தன்னை தமிழர் இல்லை என்று சொல்பவர்களுக்கு ஒரு மெசேஜ கொடுக்கறதுக்கு திரு ரஜினிகாந்த் இந்த சந்திப்பை ஏற்படுத்தினாரா
சீமானுடைய எதிர்ப்பு மட்டுமில்லாமல் தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய பல தலைவர்கள் திரு வேல்முருகன் போன்றவர்கள் கூட திரு ரஜினிகாந்தனுடைய அரசியலை எதிர்க்கிறார் கடுமையாக இதில் தமிழ் தேசிய அரசியலை பேசக்கூடிய பலர்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் அரசியலில் முரண்பட்டு கூட இருக்காங்க தோழர் தியாகுவை பொறுத்தவரையில் இதை உடன்படலை சீமானோட ஒன்றி நீக்கல மணியரசன் போன்றவர்கள் கூட ரஜினிகாந்த் அரசியலில் ஒன்றி நீக்கல அவங்கெல்லாம் வந்து மண்ணை யார் ஆள வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து இந்த கான்செப்டில் ரஜினியை கடுமையாக எதிர்க்கிற மாதிரியும் தெரியல ஆனால் திரு சீமான் அவர்கள் எதிர்ப்பாங்க வேல்முருகன் எதிர்க்கிறாரு திருமுருகன் காந்தி போன்றவர்கள் கூட பெரிய அளவுக்கான வாய்ஸை கொடுக்கல இப்படி முரண்பட்டு நிற்கிறதுனால தமிழ் தேசிய அரசியல் மத்தியில் அங்கிருந்து ஒரு புள்ளியில தொடங்கலான்னு ரஜினி இதை தொடங்கி இருக்கிறதா கூட சில சொல்றாங்க விக்னேஸ்வரன் ரஜினிகாந்த் சந்திப்பு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் நீடித்ததாகவும் பல அரசியல் நிகழ்வுகளை பேசி இருப்பதாகவும் சொல்றாங்க விக்னேஸ்வரனை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் வேற யாருமே சந்திக்கல இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் அவர்கள் மட்டுமன்று நேரடியா திரு விக்னேஸ்வரனை சந்தித்து பேசினார் ஆனா வேற எந்த தலைவர்களையும் அவர் சந்திக்கல ரஜினி விக்னேஸ்வரன் சந்திப்பு அரசியல் தளத்தில் ஒரு முக்கிய பேசு பொருளாக தான் நம்ம கொண்டு போய் ஆகணும் ஏன்னா ரஜினிகாந்தை பொறுத்தவரையில் என்ன சொல்லி வராரு ஏது சொல்லி வராருன்னு நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது ஆனா நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி ரஜினி ரசிகர்கள் திரை ரசிகர்கள் பெருமளவு தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க ஏ இலங்கையில் வாழக்கூடிய அங்க இருக்கிற தமிழர்கள் நிறைய பேரும் சொல்றாங்க அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னில் வெளிவந்த ரஜினியின் படமான தீ வந்து இலங்கை மாகாணத்தில் அதாவது வடக்கு மாகாணத்தில் தான் பெரிய அளவுக்கு அந்த படம் ஓடினதா கூட சொல்றாங்க இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு ரஜினி ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடிப்பதற்காக விக்னேஸ்வரன் வர இருக்கக்கூடிய தேர்தலில் கூட விக்னேஸ்வரன் மீண்டும் போட்டியிட இருப்பதாகவும் ரஜினிகாந்தை சந்தித்து அந்த நன்மதிப்பை வைத்து அங்க இருக்கிற தமிழர்கள் மத்தியில் ஓட்டை பெறக்கூடிய முயற்சியாக திரு விக்னேஸ்வரன் ரஜினியை சந்தித்திருக்கலாம் என்றும் சொல்கிறார்கள் அரசியல் நிகழ்வில் இதையும் நம் கடந்து விட்டு போக முடியாது எது எப்படியோ ரஜினி விக்னேஸ்வரன் சந்திப்பு அரசியலில் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொடுத்தால் நன்றாகத்தான் இருக்கும் இலங்கையில் வாழக்கூடிய அங்க இருக்கிற தமிழர்களுக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் நல்லதாக தான் இருக்கும் அது ரஜினியே செய்தால் என்ன யார் செய்தால் என்ன பல்வேறு கேள்விகளை மட்டுமே இந்த தெரிந்து கொள்வோம் எழுப்பி இருக்கிறது ஏனென்றால் ரஜினி முழு நேர அரசியலாக இன்னும் களம் இறங்கவில்லை ரஜினி முழு நேர அரசியலாக களம் இறங்கிய பண்பு இந்த விவாதத்தை நாம் வைத்து விவாதித்தால் மட்டுமே இது பொருள்படும் அதற்கு முன்பு ரஜினி இப்போ ஒரு தனிநபராகத்தான் வடக்கு மாகாண முதல்வர் விக்னேஸ்வரனை சந்தித்துள்ளார் என்பதையும் நாம் வந்து மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எது எப்படியோ அரசியல் களத்தில் நல்லது நடக்கட்டும் மீண்டும் ஒரு தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நேர்களே நன்றி வணக்கம்